हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर हियर टू डिस्कस न्यू चैप्टर ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड द टॉपिक इज बोअर अटोमिक मॉडल एंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंड वी विल फोकस ऑन बोहर अटोमिक मॉडल और फर्स्ट लेक्चर इज बॉम बोहर अटोमिक मॉडल सो बिफोर दिस वी हैव लाइक के थॉम्सन एटॉमिक मॉडल फिदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड ड्यू टू सम डी मेरिट्स डायरेक्टली वी विल डिस्कस क्वान्टिटेटिव अप्रोच ऑफ एटम करेक्ट है वट इज द मीनिंग ऑफ क्वान्टिटेटिव अप्रोच सो बोहर मॉडल इज अ क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ जनरल फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम सो बेसिक आइडिया ऑफ बोहर मॉडल इज दैट इट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम एंड इट्स टेल्स अबाउट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फॉर व्हाट फॉर रेडियस फॉर एनर्जी एंड फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू इट्स रिवॉल्विंग पाथ इज कंसिडर एज रेडियस एंड द स्पीड बाई विच इट्स ट्रेवलिंग इट्स नोन एज इट्स वेलासिटी एंड ड्यूरिंग रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज नोन एज करेक्टली इट इज ई रेडियस इज आर एंड वेलासिटी इज वी करेक्ट सो इट्स सम पॉसुलेट्स आर गिवन so number 1 electron revolve around the nucleus according to bohr model electron revolve around the nucleus in fixed circular path fixed or specific circular path known as orbit cell or main energy level or stationary energy level that means the number can be assigned or the name can be assigned to that circular path it can be k l m n o p correct so we took four cell first four cell if num cell is one then it's named as k cell for second cell it is l cell for third cell it is m cell and for fourth cell it is n cell electron can revolve either four of them correct so maximum electron in a cell can be given by simple formula and formula is what it is 2n square so for first cell electron will be 2 correct for l cell electron will be 8 2 into 2 square for third cell it will be 18 2 into 3 square and for fourth cell 2 into 4 square it is what it is 30 to correct so it's all about uh, maximum electron in a shell or where electron revolve around the nucleus answer is in a shell orbit or energy fixed energy level stationary energy level or main energy level so students next is in an atom it's not like kl mnop infinite number of circular path can be present but electron can revolve only in those circular path for which value of orbital angular momentum that is mvr must be integral multiple of h upon 2 pi means for this cell the value of angular orbital momentum will be equal to nh upon 2 pi where n equal to number of shell it can be 1 2 3 4 5 4 kl mn cell etc correct so students one questions is directly asked by iit that for fifth orbit what will be the value of orbital angular momentum so mvr equal to n the value of n will be fifth so fifth h upon 2 pi or it can be 2.5 h upon pi or h upon 2 pi we can represent like h cap correct so so many things we studied here correct na so in next uh, postulate that is third uh, here it is just diagrammatic representation i can describe in brief like when electron revolved in fixed circular path in same orbit it should neither absorb energy or no release released energy correct means when electron revolving in k shell neither energy loss nor gain will be there 
बट वेन इट मेड ट्रांजिशन और जंपिंग ट्रांजिशन और जंपिंग मीन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट एन वन एन टू एन थ्री ई वन ई टू ई थ्री हियर ई थ्री इज ग्रेटर देन ई टू एंड ई वन ई वन ई टू ई थ्री आर एनर्जी लेवल फॉर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट दैट इज एन वन एन टू एन थ्री करेक्ट सो वेन इट्स मेड ट्रांजिशन और जम्पिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट लियो टू हियो लोअर एनर्जी ऑर्बिट मीन्स एन वन टू एन टू टू हायर एनर्जी ऑर्बिट मीन्स एन वन टू एन टू एन टू टू एन थ्री एन थ्री टू एन फोर मीन्स वेन इलेक्ट्रॉन मेड ट्रांजिशन और जम्पिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट मीन्स एन वन टू एन टू एन टू टू एन थ्री इट मस्ट और इट शुड एब्सॉर्ब्ड एनर्जी और इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी वेन इट मेड ट्रांजिशन और जम्पिंग फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट हियो टू लियो मीन्स एन थ्री टू एन टू एन टू टू एन वन एन फोर टू एन थ्री इट विल रिलीज और इट विल एमिट एनर्जी करेक्ट सो हियर हियो इज हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड लियो इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट बट वेन इट रिवॉल्व इन सेम सर्कुलर पार्ट नाइदर एनर्जी नॉर नाइदर एनर्जी एब्सॉर्ब नॉर emitted or released correct so when electron made transition from uh, leo to hio it will absorb energy on from hio to leo it will release or emit energy correct so next uh, is a little quantitative approach when energy absorbed or emitted during transition or jumping so we have a formula uh, now how we can calculate एनर्जी एब्सॉर्ब हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब और हाउ मच एनर्जी इज रिलीज तो वी हैव डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल सपोज ई टू माइनस ई वन ई थ्री माइनस ई टू और ई थ्री माइनस ई वन वट एवर हायर एनर्जी और वैल्यू टू लोअर एनर्जी वैल्यू इट विल बी डेल्टा ई एंड स्टूडेंट्स डेल्टा ई फॉर डेल्टा ई वी हैव सो मैनी फॉर्मूलाज और वी कैन से सम क्वानिटी क्वानाइज कॉन्सेप्ट लाइक delta e equal to h nu where h equal to planck's constant and nu equal to frequency and nu is also known as c by lambda where c equal to uh, speed of light and lambda equal to wavelength correct so after putting the value of nu we will get uh, delta e equal to hc by lambda or we know already 1 uh, by lambda is equal to wave number so it will be equal to hc After putting the value of one by lambda, it will be hc wave number. Correct. So students, h equal to it's all about Planck's quantum theory or quantization concept. Correct. When energy absorbed or emitted. Correct. When electron made a transition or jumping. So delta e equal to h nu or hc by lambda or hc nu bar or lambda equal to c by nu or nu equal to c by lambda or wave number equal to 1 by lambda correct that is nu bar so h equal to planck's constant 6.6 10 to the power minus 34 joule second nu equal to frequency unit is second inverse lambda equal to wavelength unit is meter wave number that is nu bar unit is meter inverse and c equal to speed of light that is 3 into 10 to the power 8 meter per second so uh, these two value are fixed Th this can be vary so you can calculate the value of energy frequency wavelength wave number whatever he is asking directly using this formula it is shortcut also correct na so suppose sometime meter is not given some centimeter is given or other values are given so we have conversion one angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter and one nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter remember this one correct so we can uh, by this we can easily convert to the nanometer to meter or angstrom to meter or centimeter to meter now limitations for bohr model also is uh, there he can't able to explain the uh, final pro uh, following properties like heisenberg uncertainty principle we will discuss this topic in brief in my next video lecture and zeeman effect and stark effect what is zeeman effect splitting of spectral line uh, in magnetic field and stark effect means splitting of spectral line in el uh, electric field so students some numerical or some <clears throat> next concept using this uh, formula we will uh, see in my next video lectures upcoming video lectures 
and uh, it's all about Bohr atomic model. It's based on quantitative measurement. Uh, with the help of this, we can calculate uh, radius, velocity, or energy for electron which is moving around the nucleus uh, for H atom only, correct? Or H like species in which one electron is there and uh, some postulates is there means electron is revolving in fixed circular path that is cell, uh, shell orbit or energy level infinite number of circular path but uh, electron will revolve only in those circular path for which value of angular momentum uh, will be uh, integral multiple of n h upon 2 pi correct and for heo to leo when it's made transition or jumping energy emitted or leo to heo energy is absorbed but in same energy level stationary state neither neither loss nor gain will be there and some quantitative approach means delta e equal to h nu h nu hc by lambda hc nu bar and using planck's con uh, concept or uh, planck's quantum theory we design this formula correct and there is some limitations so it's all about Bohr atomic model uh, it is very uh, common thing and when numerical is there it will be uh, more interesting correct so in my upcoming video lecture we will see some numerical po uh, part also and for H spectrum we will also design some theoretical concept so we will meet again with new concept and with new energy till then thank you thanks a lot